Merhabalar ben Köfteci Köfte ve Kasa Reboot'un 5. bölümüne hoş geldiniz ve bu sefer bölüm öncesinde baktım. Evet ve bu bölümde neler yapıyoruz diye soracak olursanız birkaç bir şey yapacağım. İlk önce şöyle bir SP var bu arada Basic Tank nedir diye soracak olursanız budur. Ki bundan bir tane daha yapsam daha güzel olur aslında. Ve şu makinelerin sesi gerçekten sinir bozuyor. Evet. Şimdi gel bakalım. Ozmin. Evet bu arada baya bir maden işlendi. Bir kısmı da şurada. Ve hala işlemiyorlar. Evet. Şimdi redstone'lar. Evet. Basic tank. Bakalım upgrade edebiliyor muyuz? Advanced tank. Aslında hep edebiliyormuşuz. Bakalım daha ilerisine. Hmm. Reinforced biraz sıkıntı. Ancak bu çok kolay. O zaman upgrade edelim. Değil mi? Metallurgic infuser. Evet. Şimdi. İşin eğlenceli kısmı. Şu arkadaş. Bu arada. Buraya sana şunu craft edelim. Valla geldin. Ve çöktü. Evet ve geri geldim. Ve her şey kaldığı yerden devam ediyor. Şunlar da oluyor. Şimdi. Bunu ne yapacağız? Bana bronze lazım. Peki. Steel lazım. Kabul. Steel blok daha doğrusu. İki tane de diamond dust lazım. Bunları nasıl yapacağım peki? Steel blok zaten belli. Bronza gelelim. Bana bir adet tin lazım. Tin, tin, tini mini hanım. Tin, tin, tin, tin, tini mini hanım. Evet bu olmazsa olmazdı benim herhangi bir serimde. Ve şurada başka meteorolojik infuserlar görüyorsunuz. Evet tin dust mı istiyordun sen? Evet tin dust istiyordum. Crusher gel. Evet, Team Dust istiyor. Hazır karışa gelmişken şunları da... Hayda. Evet. E, Optifine'i kaldırdım bir. Yani Better Grass'ları Connected Textures'a falan sahip olmayacağız şu an. Bakalım biraz... Ne olacak? Şimdi... Bir tane Team Dust'tan bakalım kaç tane Copper Ingot çıkacak. İki tane çıkarsa benim için fazlası da yeterli. Hı, beş tane çıkıyor tamam. Evet ikinciyi de alalım ve voila. Bronz üretim yöntemlerimizden biri bu. Ve sanırım en verimlisi. Ve... Aa doğru. Yok bu değildi. Sen nasıldın? Bronze. Ha. Bu ikisinin yeri yanlış. Ve ne yapmamız lazım? Bu arada bunu böyle giyiniyoruz ve bir adet jetpack'imiz oluyor. Ancak benim şu an istediğim bunun şarj edilmesi. Ve bunun şarjı nasıl oluyor diye soracak olursanız buraya koyuyorsunuz. İçine hidrojen alıyor. Evet basitçe yöntem bu. Ve bu hidrojeni doldurmamız lazım bolca. Şimdi bunu bir upgrade edelim. Evet upgrade edildi. Advanced tank oldu. Ne yapacağız diye soracak olursanız bu gidince bunu buraya koyacağız. Şarj dolduracak. Aslında şuraya bir değişiklik de yapacağım. Bu da zaten bu, zaten bu makineleri bir noktadan sonra taşıyacağım. Evet. Şimdi devam edelim. Yapmamız gereken birkaç bir şey daha var. Hatta bayağı bir şey var. Bayağı ilginç şeyler var hatta. Şimdi ilk olarak Segmail. Segmail nedir diye soracak olursanız bayağı hoş bir makine. Ve bayağı da işime yarayacak bir makine. Kendisi Respeeder'ın görebileceğim bir yöntem var mı? Yok. Segmail. 
Gene bu bug oldu. Yaşasın. Bu bug'a da bir çözüm bulmak lazım. Evet. Şimdi yapabildiğimiz cobblestone falan üretebiliyoruz ancak benim asıl istediğim şey quite clear glass değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu belki. Ee, bu da kullanabiliyor muyum? Hayır kullanamıyorum. Ee, bu da as aslında ekmek üretmek için mantıklı bir yöntem olabilir. Bu belki. Bu değil. Bu da değil. Bu belki, bu belki. Asıl kullanmak istediğim şeyi bulmaya çalışıyorum size. Bu değil. Belki. Ah. Oh. Bu belki. Gene. Evet bu. Şurada kömürlerimi görüyorsunuz. Ve bana bir adet daha chest lazım. 8. Gelin bakalım. Valla. Evet şimdi gel bakalım. Pull. Push. La. Sen ayrımları niye alıyorsun? Neyse şunu şuraya atalım. Evet bu chest'i attıklarımı alacak. Ama başka bir şey daha eklemek istiyorum. Flint. Çünkü flintler e, Segnil'in verimliğini arttırıyor. Kendi e, bu pakette kendi kullandıklarını arttırmıyor ancak yani kend, şu birincil üretimi arttırmıyor ancak ikincil üretim şanslarını arttırıyor. Şu, şu ve şu. Dark Steel Ball eklersem birincil üretimi de ekliyor. Ancak yeterli Dark Steel'im yok. Peki onu nasıl üreteceğim? Alloy Smelter. Push. Ve sen Furnace modunda olma sadece Alloy only. Seni Alloy istiyorum sadece ve tabii ki de neyi unuttuk. Bu arada unutmadan buna Silk Touch ekledim. Ee, o nasıl yapılıyor diye soruyor kullanırsanız. Silky Jewel. Bu böyle. Bu da böyle. Çünkü Emerald buldum. Evet. Kamu. Bu arada Optifine'dan galiba sıkıntı. Muhtemelen Fort sürmemle alakalı bir sıkıntı olabilir. Çünkü Basic Mechanical Pipe koyarsam tabii ki de tanımayacak. Evet. Çok güzel dörtler yapıyorum. Evet şimdi çalışması lazım. Evet çalışıyor. Evet. Alloy Smelter nedir? Çok güzel soru değil mi? Gelelim recipe'lerine. Alloy Smelter. Alloy Smelting. Evet. Electrical Steel yapabiliyoruz ki bu pek çok Endra Eo recipe'sinde gerekli. Energetic Alloy yapabiliyoruz ki bu baya bir gerekli ki baya da bir kullanacağız. Ee, Endrayon'un kablolarını yapabiliyoruz. Şunu yapabiliyoruz, bunu yapabiliyoruz. Devam edelim. Vibrant Alloy. Gene Endrayon için baya gerekli bir şey ve baya bir şey için kullanacağız. Redstone Alloy. Redstone taşımak için baya rahat bir zımbırtı. Yapmanızı sağlıyor. Conductive Alloy. Enerji Conduit falan yapımında kullanıyormuş ve Magnet yapımında kullanıyormuş. Pulsating Iron. Bayağı bir şey yapım, yapımında işimize yarayacak. Dark Steel. Evet. Bu önemli bir nokta. Obsidian gerekiyor tabii ki. Solarium. Ve evet, bu da bayağı ilginç şeyler yapımında kullanılıyor. Sol Vile önemli noktalardan biri. Experience Road. Ek... Onu bilmiyorum mesela. Sol Binder e, vesaire vesaire. Evet. Devam edelim. Fused Quartz. Kendisi bayağı ilginç bir can ve blast resistance tamamen. 
Ve bayağı bir crafting'te de kullanılıyor. Bunun yanı sıra şu tesseract kafası bir şey. Reservoir su şey sınırsız su kaynağı olarak kullanılıyor. Zombi generator. Zombi generator. Hmm. So while push it, fluid conduit falan filan. Bir de bunun parlayan versiyonu vardı diye hatırlıyorum. Evet. Parlayan versiyonu. Bu aynısının parlayanı. Işık saçıyor bir yandan. Bu şekilde de yapılıyor. Dark Fused Quartz. Bakalım. Evet ışığı engelliyor. Ee, extra Utilities'in Dark Glass'ı gibi bir şey kendisi. Quite Clear Glass. Bu da gene bir cam. Baya temiz bir cam. Evet. Baya ilginç şeyler yapabiliyoruz. Enderman. Yağmur var. Enderman'e ihtiyacım var ama elde edemiyorum. Evet. Bunları tamamladık. Bakalım şu dolma yüzdesi ney? Ha, yarıya kadar dolmuş. Biraz daha dolsun. Bu arada şunu şöyle yerleştirebiliyoruz ve içinden item olup çıkartabiliyoruz. Ve bayağı verisini koruyor. Hey, hey, telefon çaldı. Can. Profilis. Youtuber olan. Ya da bir ara Youtuber'dı. Neyse. Evet, Can. Bu videoyu arı, bu videoyu izliyorsan eğer demin senin konuşmanı bir hafta önce falan muhtemelen senin konuşmanı kapadım ya. Ha, bu sebepten kapadım. <gülüyor> Evet. Bu herhalde şimdilik işime yarar. Kalanı buna dolsun. Hı, şu an oksijen alamıyor zaten. O zaman gelelim. Bu bana ne için lazım? Ve neden like, like spike oldu? Evet. Uçabiliyorum. Ve ciddi anlamda bir lag olmaya başladı. Ve bunun değişik modları var ancak tabii ki de benim kontrollerden bir şey ayarlamam lazım. O da ney? Gameplay Inventory Journey Map Mechanism Okay, done. Back to game. Shift X ve yay yeah, disabled konumda kaldı. Harika. Bunu nasıl geri alıyoruz? Harika. Jetpack'imi kazara disable ettim. Options, controls. Tools. Moment. Mekanizm voice'e bir bakalım. Ha tamam. Jeter labels. Hover mod ise hover. Baya creative fly. Ve tabii ki de havanın ortasındayken jetpack'inizi devre dışı bırakmayın. Bu arada bayağı da efektif kullanıyormuş aslında. Ama çok hızlı değilim. Onun da yöntemleri vardır diye düşünüyorum ve evet. Çok güzel bir noktaya değineceğim. Tabii önce bir şeye bakmam lazım ve bu ayarda sıfırlanıyor. Pakette bayağı bir bug var çünkü 1.10 bayağı bir bug var. Aslında village'in orada da bir tane vardı da şuna da alacağız. Vay! Evet, gördüğünüz gibi bayağı bayağı ateş saçıyoruz.
Evet. Bak CTR'yi de basmaya gerek yokmuş. Düz X ise basmanız yetiyormuş. Shift'e basmak ise tam tersi yönde. Bunu öğrendiğin iyi oldu. Ve slime. Evet. Evet bir adet slime'ın intihar ettiğine tanıklık ettik. Ve bir başkasının intihar ettiğine tanıklık ettik. Evet. Ve kılıcımı en sonunda kırmayı başardım. Tamam burada zıplayabiliyormuşuz bayağı bir. Evet benim ihtiyacım olan şey... Bunlar. Slime. Bunlar bildiğiniz slime. Yani slime gerektiren her resipi de kullanabiliyorum ki bayağı bir lazımlar bana. Evet. Ve bu arada bu suda slime içeriklerine sahip ve bunun... Oha. <gülüyor> Çok efsane şeyler ortaya çıkabiliyor. Evet. Bayağı efsane şeyler ortaya çıkabiliyor. Ve bunlardan bir şey çıkmıyor ve şu ağaç... Slime özelliklerine sahip bir ağaç. Ve tabii ki de ben burada havasızlıktan öleceğim ama olsun. Ve tabii ki de şunlar hala burada durduğu için bu arkadaşın yaprakları kalıyor. Evet. Slime'larımızı topluyoruz ve aklıma slime videoları konsepti geldi. <gülüyor> Kendimi slime videosu yapıyor gibi hissediyorum. <gülüyor> evet. Ee, slime'ımızı Neyse şimdi devam edelim. Slime toplamaya. Evet. Ee, neden aklıma bunu getirttim bilmiyorum. Ve as artık asla aklımdan çıkmayacak. Ve muhtemelen sizin de aklınızdan çıkmayacak. Ve bu ben lanetlendim demek oluyor. Yaşasın! Evet. Devam edelim. Uhuhu. Evet sanırım bu kadar slime yeterli diyeceğim. Ancak buradakilerin hepsini toplamadan benim açlığım muhtemelen dinmeyecek. Ama dinsin artık. Çünkü bu kadar slime bana uzun süre yeter. O zaman... Evimizin yolunu koymaya... Evimizin yoluna koyulalım. Evimizin yolunu koymaya gidelim. Çok saçma cümleler kuruyorum. Evet. Ve buradan evimize doğru ilerlerken... Base... Yolda iki tane, yani üç tane inek görüyoruz. Dört tane. Bir tane de koyun var yanlarında. Biraz domuz var ve bolca bir hayvan var. Evet. I'ya basıyorum tabii ki de. Ve envanterimdeki bir şey daha gözüme çarptı. Ona da birazdan değineceğim. Önce base'e geçelim. Evet. Bu slime'lar benim için baya önemli olacaklar ve şu slime sapling de. Baya bildiğin slime ekmenizi sağlayan bir şey. O demin kazdığımız ağaçlardan yetiştirmenizi sağlıyor. Yani bunun anlamı evinizde slime yetiştiriyorsunuz. Ah. Bu arada shift ile bu hover moddayken alışılıyorsunuz normal creative fly gibi. Ancak ben tabii ki de onu kullanmayacağım. Ya da onu kullanacağım ya. Ya da... <gülüyor> Kendimi baya korkuttum. Evet. Buradan itibaren. Evet. Her şey hazır ve nazır. Bu arada zırhın kendisi hasar alıyor mu? Hayır almıyor. Ya. Tamamdır. Şimdi slime'larımız buraya gitsin. Sen şuraya git. Sen teknik olarak bitkisin. 
diye. Şimdi storage drawers. Nasıl dur? Böyle değil de. Şimdi storage drawers'ın birkaç tane versiyonu var. Normal barrel'ları biliyorsanız bunlar onun gibi. Ee, bir kere koyduktan sonra stack yapıları değişiyor galiba. Tamam böyle yerleştirelim. Evet. Storage drawer bunlar normal e, barrel'lardan farkı ne? Bunlar biraz özel bir drawer. Compacting drawer. Şimdi ozmiyumlarımı atacağım içine. Mesela şunun içine atacağım. Evet. Bloklarla beraber ozmiyumlarımı da aldı. Bu arada ozmiyum nugget'ımız var mı? Yok. Tamam. Pardon. İlk kere çift tıklarsanız hepsini alıyor. Tinler. Tin, tin, tinimini hanım. Tin nugget da yokmuş. Bir bakalım emin olalım. Evet, Tin nugget yok. Gold. Gold'un nugget'ı var onu biliyorum. Evet. Steel. Ve kapar. Ve steel. Ee, bunu neden kabul etmedi? Şimdi kabul etti. Çok ilginç. Bakalım Steel'in nugget'ı var mı? Yok. Devam edelim. Bunlar burada kalsın. Siz, siz, siz, siz, siz ve siz. Evet, ilk önce lapis lazuli. Redstone. Coal. Diamond. Son olarak ayran. Evet, kolları da şu şekilde. Evet çok daha kompakt oldu ve tabii ki de burası şu an bomboş. Ancak bu bana ne sağlayacak? Burada diamond'ın nugget'ı var. Nagatımsı bir şeyi var. Ama bakalım onu kabul edecek mi? Diamond'a geri çevrilmediği için kabul etmeyecek tabii ki de. Evet. Valla. Ve kömürlerin hepsi işlenmiş. Ayrılığım da işleniyor. Kübülstan. Gel bakalım. Evet, bu şekilde hoş bir depolama sağlıyorum şu an. Ve bunun yanı sıra normal storage... Normal birkaç tane storage rolü yapayım. Mesela bu. Dört tane chest. Üç. Dört. Olmadı. Bunu neden yapıyor? Ah. Ve tabii ki de Hı, dört tane veriyormuş. Gel, gel, gel. Ve voila. Tabi onların bir de upgrade olacak. Şimdi kablosuna gelin bakalım. Tamamdır. Sonra stonlar. Siz de gelin bakalım. Tamamdır. Ve dört. Sand. Garavel. Basalt. Obsidian. Nasıl durum? Basalt'ı böyle yerleştirelim. Bu üçü. Dördü.
Okay. Claymon öyle yerleştirmeyeceğim. Cam. Tamamdır. Bu şekilde çok daha rahat bir e, Zamazingo elde ettik. Evet. O esnada bir. Gelen standart mesajlarına bakalım. Tamamdır. Evet bayağı bir şey yaptık aslında. Evet tabii ki de son olarak bana 10 tane obsidian lazım ve tabii ki de gündüz lazım. 10 tane obsidian artık gündüzün ne olduğunu biliyorsunuz. Evet tabii ki de bir de ben biraz stil alayım. Chest plate'ım var. Ha, ayrın da lazımmış. Yan, biraz daha ayrın alalım. Steel plate. Ee, sonra ve steel helmet. Valla. Ve tabii ki de yapmam gereken bir şey daha geldi aklıma. Storage drivers. Drawer controller. Evet. Bir diamond. 5 stone. Altı stone daha. Devam edelim. Bir gold. Altı redstone. Aa quartz mı? Tamam yapamıyorum. <gülüyor> evet. Konsept bu şekilde geçiyor. Sürücü de var. Sen böyle yap. Yemeklerim yanında. Yani birkaç tane sana aslında bıraksam güzel olabilir. Mesela seni bırakayım. Seni bırakayım. Seni bırakayım. Seni bırakayım. Seni bırakayım. Bunlar bana şimdilik yeter. Hamburger. Belki soğuk kalsın. Evet. O zaman. Önemli bir şeyi daha unuttum. Hatta önemli iki şeyi unuttum. Kılıç yapmam lazım. Evet. Bu detayı unuttum. Aa Enderman. Aa baltamla öldüreyim Enderman. Nereye kayboldu tabi. O güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Lent olsun Enderman'i elimden kaçırdım. Evet stiller erimiş. Şimdi. Sword blade. Molten steel. Tamamdır. Steel blade'imizi alalım. Sonra. Kalınlığı ayrın. Bu geçici bir zamazingo olacak. Ve kendime bir kılıç yapayım. Evet. Broadsword. Steel broadsword. Valla. Ve ardından bir adet Iron ve bir adet de flint. Flint and steel. Great Tech'teki recipe'sini özledim bunun. Gerçek steel istiyordu. Evet hafif bir mazoşistlik var biliyorum. Ya kalsın bu ya. Ya da kalmasın. Bakalım bunlardan değişen bir tane oldu mu? Hayır olmadı. O zaman bu elimdekiler bana yeter. <gülüyor> evet, tabii ki de portalı hafif uzak bir yere kurmak istiyorum. Çünkü sürekli o iğrenç sesi duymak istemiyorum. Ve almayı unuttuğum bir şey daha. Yanıma bir stake. 
Cobblestone almak istiyorum. Evet bir türlü ne direkt demedim. Biliyorum. Üç. Ups. Bir, iki. And. Voila. Ups. Çok saçma bir ıskalama oldu. Ha, hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Sizi duyamadım. Hazırız kaptan. Huu. Evet. Ve Nedra gidişimiz. Kahvemi yudumlayarak Nedra'ma adım atıyorum. Evet, we need to go deeper. Eçimimizi aldık. Ve ne dedi? Deniyor. Ve quartz. Gel bakalım. Gel bakalım güzel quartz. Yay blaze. Quark ekliyordu bunu. Keşke eklemez olaymış. Evet. Bu tarz özellikleri devre dışı bıraksaydım güzel olur bu karakter ama neyse. En azından Blaze bulmamı kolaylaştırıyor. Fortress aramama gerek kalmıyor. Evet. E, nedir da bu arada sanki brightness bir... Hmm. Parlaklık biraz düşük geldi buna. Evet Nether Quartz aradığım bir şey ancak asıl aradığım şey bu değil. Evet onu bulup hemen geliyorum. Evet ve aradığım şeyi nihayet buldum ve daha önce hiç görmediğim bir moba denk geldim. Ve köpek sesi çıkartıyormuş. Evet, Cobalt Devil istiyor. Peki, Cobalt Devil'a nasıl ulaşıyorum? En ufak bir fikrim bile yok. İnanın bana en ufak bir fikrim bile yok. Evet, bölüm arası ben bunu biraz araştırıp geleceğim ve nihayet bir adet laser'ım oldu ve bu da var. Ne de yey, bir adet daha bir laser. Zırhım nedense hasar almamı engelliyor gibi sanki. Ve Steel'in ufak bir avantajı var. Ee, düşmanlarımı boyutlu zor zaman geçirtiyor. Evet. O zaman Aa, evimize dönelim. Bu arada bolca da basalt var burada. Basalt bayağı işime yarayacak. Dekoratif açıdan. Evet. O zaman evimize dönelim. Bu kobalt ve ardaytı nasıl kalacağım hakkında yöntemler bulayım. Hani buradan baktım. Bakalım. Kobalt obsidian. Hemen. Obsidian. Evet. Obsidian pickaxe yapmam gerekiyormuş. Zemendir yaparık. Sivi sivi. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Ben bölüm arası obsidian pickaxe yapıp kobalt ve ardayt kazacağım. 